హలో యువర్స్ ఈరోజు మన ముందు జ్యోత్స్న ఎవరి అమ్మాయి అంటే గేట్ ఇరవై ఇరవై గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ పరీక్షలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఆల్ ఇండియా పదవ ర్యాంకు సాధించి ఈరోజు ఒక పబ్లిక్ సెటా అండర్టేకింగ్లో జాబ్ చేస్తుంది సో ఆ అమ్మాయితోటి తన విజయ రహస్యం ఏంటి మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా జ్యోత్స్న నీ గురించి నువ్వు సంక్షిప్తంగా చెప్పమ్మా మై నమ్ ఈజ్ జ్యోత్స్న అండ్ నాది పెనుమంట్ర వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐమ్ ఎ సెకండ్ డాక్టర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివాను సార్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ సీట్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఐటి న్యూస్ వీడ్ టెన్త్ అయి టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్ ట్రిపుల్ ఐటి న్యూస్ వీడ్లోనే చదివాను అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో గేట్ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేశాను సార్ అప్పుడు లెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సెవెన్ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అండ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చింది బట్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ నెక్స్ట్ అప్పుడు మా సార్ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ గేట్కి ప్రిపేర్ అవ్వమని నాకు సజెస్ట్ సజెస్ట్ చేశారు సార్ రమేష్ సార్ అప్పుడు నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యి రాశాను దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎయిర్ టెన్ వచ్చింది ఓకే ఓకే మంచిదమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి సెకండ్ అటెంప్ట్ అన్నారు కదా ఏ విధమైన మార్పు చేసుకున్నారు మీ ప్రిపరేషన్లో ఎస్ సార్ మెయిన్ మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఒక సెమికి సెమిస్టర్ ఇంజనీరింగ్లో మనం సెమిస్టర్ చదువుతున్నట్టు నేను గేట్కి కూడా అట్లానే ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడం ఇంజనీరింగ్లో మన ఎగ్జామ్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతామో అట్లా సబ్జెక్ట్ చదివేయడం దాన్ని దాన్ని సైడ్కి పెట్టడం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ చదవడం అట్లా సబ్జెక్ట్ చదువుతూ అన్ని కంప్లీట్ చేశాను సార్ అంతే ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ లేదంటే షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ లేదంటే రివిజన్ చేసుకోవడం కానీ నాకు తెలియలేదు జస్ట్ ఒక సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతామో అట్లా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బుక్స్ నుంచి చదువుకొని నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను సార్ ఎగ్జామ్లు చూస్తే అన్ని కొంచెం నాకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాయి బట్ అవి నేను అటెంప్ట్ చేయలేకపోయాను బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రివిజన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ దట్స్ వై సెకండ్ అటెంప్ట్లో నేను ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అటు రెండింటి మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను సార్ షార్ట్ నోట్స్ ప్లస్ రివిజన్ ప్లస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాక్టీస్ సో ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఫైనల్లో ఉన్నాడమ్మా సెకండ్ అటెంప్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే తన కాలేజీకి సంబంధించిన అకాడమిక్స్ ఇటు గేడ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మంచిది అని నీ అభిప్రాయం అయ్యి సార్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నప్పుడే సబ్జెక్ట్ అయిపోయేసరికి షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఫుల్ సబ్జెక్ట్ చదవడానికి మనకి టైం ఉండదు ఒకవైపు అకాడమిక్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఒకవైపు గేట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అవుతున్నప్పుడే ఈచ్ చాప్టర్ ఆర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వాటిలో మీకు ఏవైతే డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తున్నాయో వాటిని బుక్ మార్క్ చేసుకోండి వాటిని స్టార్ మార్క్ చేసుకుని సెకండ్ టైం రివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ రివిజన్ రిపీటెడ్ రివిజన్ సపోజ్ మీరు టూ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే టూ సబ్జెక్ట్స్ చదివే చదవడం అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ వేయడం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ ని రిపీటెడ్ గా రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు ఈజీగా గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయొచ్చు ఓకే ఫైనల్ ఇయర్ లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుందాం గేట్ ఎగ్జామ్ ఒక సైడ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా దాదాపు ప్రతి కాలేజీలో కొద్దో గొప్ప ఉంటాయి మరి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి ఈ గేట్ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ గేట్ లో మనం యాప్టిట్యూడ్ చదువుతాం సార్ మాక్సిమం క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫస్ట్ క్లియరెన్స్ రౌండ్ అనేది యాప్టిట్యూడ్ బేస్డ్ ఉంటుంది సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అయితే ఈ యాప్టిట్యూడ్ మన గేట్ లో యూజ్ అవుతుంది లేదు కోర్ కంపెనీస్ అనుకుంటే మాక్సిమం ఆల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం గేట్ చదువుతాం సార్ సో వాళ్ళు ఇచ్చి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేసి మనకి నాలెడ్జ్ మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి గేట్ చదవాం కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మనం ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు సార్ సో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇది బేసిక్ ఓకే ఓకే ఆఫ్టర్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కంపెనీ ప్రొఫైల్ విఎల్ఎస్ఐ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ ఓకే ఒక మనం ప్రిపేర్ రోజు కి ఎన్ని గంటలు అంటే
గేట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎన్ని సార్లు రివిజన్ చేసుకుంటే మంచిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ టైమ్స్ మినిమం సార్ మినిమం రివిజన్ ఎస్ సార్ ఓకే ఓకే సో ఇది జూనియర్స్ కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సపోజ్ కాలేజీలో కొంతమంది థర్డ్ ఇయర్ లోనే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు సో ఏ సంవత్సరంలో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది అని నీ అభిప్రాయం ఈ త్రీ ఈ త్రీ నుంచే మనకి గేట్ రాసే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఈ టూ ఇయర్ అయిపోయిన కాడి నుంచి గేట్ ప్రిపరేషన్ చేయడం వల్ల చాలా మంచిది ఈ ఈ త్రీ అంతా చదువుతాం ఈ త్రీ లో గేట్ రాస్తాం అప్పుడు మనకి ఇంకా మన నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి అర్థమైతే ఆ నెగిటివ్ పాయింట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుని మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో చూసుకొని మళ్ళీ ఈ త్రీ అంతా చదివి ఈ ఫోర్ లో గేట్ రాస్తే సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్ ఈజీగా వస్తుంది ఓకే నమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో చేస్తున్నారు చెప్పండి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే ఇప్పుడు గేట్ లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఆల్ ఇండియా టెన్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఐఐటీస్ లోనూ ఐఐసి బెంగళూరు లోనూ ఎంటెక్ చేయకుండా ఇలా ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ లో జాబ్ చెయ్యాలి అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది సార్ యాక్చువల్లీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ ఐ మీన్ మనం పిఎస్సి లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి ఎంటెక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను ఆ ఛాన్స్ చూస్ చేసుకుందామని అనుకుని పిఎస్సి లో జాయిన్ చేద్దామని ఆలోచనతో నేను ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు ఇక్కడ జాబ్ చేసినాక కంపెనీనే మిమ్మల్ని ప్రమోట్ స్పాన్సర్షిప్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్ గా మీరు అయితే ఎంటెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకేనమ్మా సో ఓకే భవిష్యత్తులో మీ జీనియర్స్ కి నువ్వు ఇచ్చే సలహా ఏంటమ్మా ఎస్ సార్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి అందరూ చెప్తారు షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోమని కాకపోతే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు షార్ట్ నోట్స్ రాసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి రిపీటెడ్ రివిజన్ చేస్తే గేట్ క్రాక్ చేయడం అంత కష్టం కాదు అది చాలా ఈజీ వెరీ గుడ్ సో ఓన్లీ త్రీ పాయింట్స్ షార్ట్ నోట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లస్ రివిజన్ జస్ట్ ఓకే సో రెగ్యులర్ పుస్తకాలు చదవడంతో పాటు షార్ట్ నోట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రివిజన్ రివిజన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్సో టెస్ట్ సిరీస్ ఓకే సో నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ రాసుకొని ఎన్ని రాసుకొని అది కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది ఎస్ సర్ ఎస్ అప్పుడు లాస్ట్ లో మనకి ఎక్కడ మనం లాగ్ లాగ్ లో ఉన్నాం తెలుసుకుంటా ఓకే నానా ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ గాడ్ బ్లెస్ యు మేడం థాంక్యూ గాడ్ బ